你怎么又在玩游戏呀、啊哎？这不等你了吗，亲爱的？你在家玩，出来玩，你跟游戏过去吧你。嗯、哎呦我的妈！哎，亲爱的，你别误会啊，别听他瞎唱。那我再给你一次机会，你是选游戏还是选我？那我肯定选。要是能重来，我要选李白，举办年前做的好坏。哎，你偷啊！你是不是偷人不说话呢？嗯。哈<笑>我选什么李白呀？这个旁边也不强势。w 你，你玩吧你。哎。我都偷看你到底想干什么呀？行啊你，你把我当朋友是吗？亲爱的，你别生气，亲爱的。那你是我的什么呀？那我肯定是你的。<笑>你说你天天脑子就知道游戏，你都没想过我。我当然想你了，亲爱的。那、嗯、你怎么想的呀？那我肯定是。<笑>哎呦我的妈！行，想离开是吧？分手。哎、啊，哎呦我的妈！宋战呢？你说。宋家，我告诉你，这婚我不结了。哎呀，你抽什么风啊？就是你做的那些破事儿，你让我怎么跟你结婚？你别血口喷人，我做什么了我？还嘴硬是吗？啊？那你说那天晚上你去哪儿了？我都跟你说多少遍了，我那天身体不舒服，一直在家里躺着。你怎么就不信呢？生病了不去医院，那怎么的？穿个超短裙，穿个黑丝袜，你就得劲儿了是吧？你怎么知道的？我怎么知道？因为我见，我听说你生病了，我给你买了药，买了饭送到你家楼下。刚到那我就看见你上了别人的车。哎呀，你真让我恶心！他就是送我去看病的。怎么的？去夜店看病啊？什么夜店呀、啊？我那天晚上回家不是都给你拍视频了吗？你别憋了，非得让我把照片给你拿过来，你才承认是吗？宋佳，我当初想跟你结婚，可是你都干了什么事儿啊？咱俩在一起这么多年，我做什么对不起你的事儿了？你做的还少吗？我妈给你做了一大桌子饭菜，你吃了一口就把筷子摔了，你干了是人事儿吗？那怎么了？我就是嫌他做的埋汰，就是嫌他做的不好吃。不是你说的那叫人话吗？每年过年我妈有什么好东西，第一时间想到就是你，你就这么对她是吗？<笑>你还好意思提？那臭豆腐、咸鸭蛋都是好东西呗，那多味儿啊！你赶紧把那些东西我带拿走啊！我看着就烦。再说一遍，我看着就烦。你还想打我？来呀，打呀，打死我呀！姑娘，我真看不下去了，你装也装个人吧。这么多事儿，你连句对不起都没有。现在反过来，你要跟我结婚，哼，结婚。叫什么？跟你在一起这三年是我最累的三年，我求求你了，放过我好吗？哦，这腿还没好呢。托你的福。至少现在不用坐轮椅了。哎，不是我说你啊，这怎么一哄就散啊？我这次来呢，主要是把我那十五万拿走。不是，那是我受伤的赔偿款，跟你有什么关系啊？咱俩都已经订婚了，那是咱俩的共同财产。你今天要是因为这事来啊，那你可以滚。哟，急什么呀？自己在轮椅上的日子不好受吧？你出给滚！当时我的公鸡把我腿给摔断了，你二话没说就把我给踹了，你怎么有点回来了呀？我没做错什么吧？我才二十五岁，你不能耽误我一辈子吧？不是，医生都没说什么呢，你就直接告诉我腿废了，还命令我爸妈赶紧离婚？哎，你都干的是人事吧？你要知道，你当时都已经摔昏迷了，万一醒不过来怎么办？再说了，就算你能醒过来，你要坐一辈子轮椅怎么？还没结婚呢就让我守活寡呀？姑娘，你说的是人话吗？好歹你俩也在一起两年了吧，一点情分都不讲呗。你谁呀？我俩的事情用你指手画脚吗？真的差点的，嫌你能耐了。
。未婚，你怎么没有彩礼王位啊？那钱都打在我的账户上了，那就是我的，我凭什么给你啊？当时彩礼嫁妆全在你卡里，你这是中间商赚差价，定赚二十万呀、啊！你不要跟我说这些有用没有用的，你受伤怎么是我的原因吗？再说了，我跟你浪费了两年时间，你是不是应该赔偿给我？你有法律常识吗？事故赔偿不属于公共财产，别说咱俩当时没结婚，就算结婚了，这钱你一分拿不走。你找啊！你就算找天王老子来了也没用。李瑞，我告诉你，这钱你一分钱你也拿不到。两百万是你疯了还是我疯了？你就看在之前我跟了你三年的份上，你就借我呗，我又不是不还你，大不了我给你打个欠条。不是，你还知道咱俩已经离婚了呢？你怎么好意思张着嘴呢？我这要不是走投无路，我也不能来找你。那两百万呢？我上哪儿给你弄去？实在不行，你去银行给我贷点款呢。你赶紧走，我还等我女朋友下班呢。女朋友，我这钱都给她花了是吧？哎，赶紧滚！哎呀，不是，我是真没办法，我才来找你的。不是，不是，我说实话，这家人生病了，还是你欠款的。我，我想买房子。不是啊，你买房子你管我借钱，合着这二百万你一分都不想花呗？二百万不是全款，二百万是首付。不是、啊。你要干嘛呀你呀？你要住鸟巢还是住水立方啊？我想过更好的生活，我有错吗？我可不像你，一辈子窝在这个破地方，一点也不上进。我窝在这个破地方怎么了？我起码没我别人借钱买房子吧？哎，再说了，你怎么不找那个比你爸还大有那个男朋友要钱呢？你别血口喷人啊！我现在是单身。哈哈，明白了明白了，你是找那个男朋友要钱，然后让人家腰给蹬了。你是这么个走投无路吧？那也比你在那破地方住那破房子强。那我们的钱也是一分一毫自己赚来的，也不像你这个臭要饭。不是你谁呀、啊、你？哎。他是我未婚妻，我俩马上要结婚了。人家的钱都是我管着，我实话告诉你，你要是真遇到什么困难了，我们也不是不能借给你。这就是我最难的事儿。你知道人这一辈子最可怕的是什么？就是你摆不清你自己的定位，你脚踏实地点不好吗？我就活这一辈子，我必须活得精彩。精彩吗？可怜吧。王迪，你就给我买这个去吧。王迪，不是你过了吧？你想干嘛呀？礼物我也带到了，我爸还在医院呢，我还着急去照顾他呢。什么叫我想干嘛呀？我弟订婚宴，你人不去也就算了，送那么件破衣服给我弟媳妇，你还是谁呢？你不给我丢人的吗？你还想怎么样啊？今天早上电话也给他打了，礼金给他发了，你能不能别闹了？你不说还好，提了我就来气，五百块钱你也好意思拿出手啊？咱说好歹在公司你也是个经理呢，对我家人就那么抠啊？我靠！你弟弟升学宴我拿一千，你爸刚出国旅游我拿五千，你弟弟就是一个贱婚，咱俩还没结婚呢。再说了，我爸爸现在还在医院呢，正是值用钱的时候。现在你给我算就不行了，我告诉你，我弟弟房子首付还差十万，这钱你拿不拿？不拿咱俩婚也别结了。不结婚什么意思啊？就是分手啊，听不懂啊？不是，你能不能别人吵架就拿分手说事啊？十万块钱，你把我钱当成寡来的呀？我真的只能拿一万。一万？你打发要饭的呢？我告诉你，我已经替你答应了，这十万块钱你拿也得拿，不拿也得拿，一分都不能少，要不然咱俩分手。不是姑娘，你以为你是迪士尼在逃公主啊？他离开你，地球不能转了呀！这个世界不是只有金钱才能证明爱情，男生挣钱也很不容易。不是有你什么事儿啊？成天把分手挂在嘴边，你叫谁呢？我是爱你，但是你别把我对你的爱当做你无休止作和闹的筹码。如果爱只能靠金钱维持，那不爱也罢。不是拿点钱，你至于吗？是不至于。我爸生病了，你有去看过吗？给你弟发五百块钱，你先不乐意了，不就是分手吗？行，我同意哎，媳妇儿，不行你干嘛呢？那个公司有点事儿，我回去处理一下。嗯，那个子午买完了，你们家人去吧。啊、嗯。这就是你说的公司有事儿是吗？别喝了！行了，你说你妈想见我，到车站我就上。乌泱乌泱七八号人，又是你三姨，又是你大舅子
，上来对我指指点点，干嘛呀？那我老家人想见你，不是重视你吗？就你说，一到饭桌上，先问我能不能拿出来八十万彩礼，房子多大，在不在？车子多钱，国产还是进口？那是在乎我吗？是在乎能拿出多少钱吗？都什么年代了，换车彩礼很多吗？我闺蜜结婚，连男朋友送车又送房，又不是没看见。咱俩在一起两年，你出去挣过一分钱吗？你有什么资格说八十万不多？我花一点钱怎么了？当时不是你说你要养我的吗？我就是养条狗，是开心的都能冲我摇摇尾巴，有钱吃好的，没钱吃差的，他都不会嫌弃我。你呢？行了，姑娘，结婚的不是交易。你哪样啊？你个漂亮的脸还能漂亮起啊？开个名去，你真觉得自己是女人了？我告诉你，与其养你，不如养条狗。就让你看不见我脸上的挣扎，都结束吧，说心里话，那个他自私的人。